ഹലോ എവറി വൺ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ജി എം കൗണ്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗീഗർ മുള്ളർ കൗണ്ടർ എന്ന് പറയും അപ്പം അതിൻ്റെ ഡയഗ്രം ആദ്യം ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുക ഇതിനകത്ത് ഈ പേര് നോക്കട്ടോ ഗീഗർ മുള്ളർ കൗണ്ടർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഷോട്ടാണ് ജി എം കൗണ്ടർ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനിയൊരു മെറ്റാലിക് ചേമ്പർ ഉണ്ട് സി ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു മെറ്റാലിക് ചേമ്പർ അതിനകത്ത് എയറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ആ എയറിൻ്റെയോ ഗ്യാസിൻ്റെയോ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഫ് മെർക്കുറി ആണ് ഓക്കെ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മെർക്കുറിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രഷർ ഉള്ളത് ഇനി എൻ്റെ നടക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു ടങ്സ്റ്റൺ വയർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഡബ്ല്യു ഇസ് എ ടങ്സ്റ്റൺ വയർ സ്ട്രെച്ച്ഡ് അലോങ് ദി ആക്സിസ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ് ഇതിന് രണ്ടിനെയും ഇവിടെ സിലിണ്ടറിൽ ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇവിടെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻസുലേഷൻസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വയറും സിലിണ്ടറും തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോണ്ടാക്ട് വരാൻ പാടില്ല കാരണം അത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ദ വയർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ഓഫ് എ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാറ്ററി ഓക്കെ ഈ വയർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ പോസിറ്റീവിലേക്കാണ് അതുപോലെ സിലിണ്ടർ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എന്താണ് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്തുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വയർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയാണ് അല്ലെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് മെഗാ ഹൗസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയാണ് ഈ വയർ പോസിറ്റീവിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ ഒരു അയണൈസിങ് പാർട്ടിക്കിള് ഒരു ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചാർജിൽ ഒരു അയണൈസിങ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്യാസിന് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് അയണൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ പിന്നെ ചേമ്പറിനകത്തേക്ക് ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങൾ ജി എം കൗണ്ടറിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുക ജി എം കൗണ്ടർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് ഇത് ശരിക്കും ഒരു ട്യൂബാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സാധാരണ പിന്നെ ലൈറ്റ് കത്തുന്ന ട്യൂബൊക്കെ അല്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വാക്യുവേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയറോ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മാത്രം ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പിന്നെ ട്യൂബിലൂടെ നമ്മുടെ അയണൈസിങ് പാർട്ടിക്കിൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ അയണൈസേഷൻ നടക്കും ഓക്കെ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് അത് അല്ല ഏതെങ്കിലും ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ എൻ്റർ ചെയ്താൽ ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദ എനർജി ആൻഡ് ചാർജ് ഇറ്റ് വിൽ അയണൈസ് ദ ഗ്യാസ് ഇതിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത ഗ്യാസിന് എന്ത് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ആൻസർ നെഗറ്റീവ് ആൻസർ ആയിട്ട് അതിന് അയണൈസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ കുറച്ച് അയൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്ലൈഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്പിൾ കൊളീഷൻസ് ഉണ്ടായും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്പിൾ അയോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും നല്ല പിന്നെ വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഗ്യാസിന് അയണൈസ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവും പാർട്ടിക്കിൾസ് ആക്കും അയോൺസ് ആക്കും എന്നിട്ട് ആ അയോൺസ് പോകുന്ന വൈക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ഫർദർ കൊളീഷൻസ് നടന്ന് അയണൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഒരു അവ്ലാഞ്ചേ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അവ്ലാഞ്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെ അവ്ലാഞ്ചേ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് വിൽ മൂവ് ടുവാർഡ്സ് ദി സെൻട്രൽ വയർ ഓക്കെ ഈ വയറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അയോൺസ് മൂവ് ചെയ്യും ഏത് അയോൺസാണ് മൂവ് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവ് അയൺസ് കാരണം വയർ പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ ഈ ടങ്സ്റ്റൺ വയർ പോസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഇതിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും വയറിലേക്ക് പോകും അല്ലെ അത് കാരണം ദിസ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ സ്മാൾ കറണ്ട് ഇമ്പൾസ് ത്രൂ ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ അല്ലെ ഒരുപാട് ചാർജ് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കറണ്ട് ഇമ്പൾസ് എന്തുണ്ടാവും ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ കടന്നു പോകും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചോദിച്ചാൽ ഈ ഉണ്ടായ കറണ്ടിനെ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പ്രസൻസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരു വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും അത് കാരണം ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ആ കറണ്ട് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ
ഈ പിന്നെ അയണൈസേഷൻ നമ്മളിപ്പോ സാധ്യത്തിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാല് നമ്മള് ഡിവൈസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരും അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി ചെറിയ വോൾട്ടേജ് കൊണ്ടൊന്നും അയണൈസേഷൻ നടക്കൂല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അയണൈസേഷൻ തുടങ്ങും അല്ലെ അയണൈസേഷൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ത്രഷോഡ് വോൾട്ടേജ് എന്താ പറയാ ത്രഷോഡ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെത്തി അയണൈസേഷൻ തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ ഇങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് ഇൻക്രീസിനനുസരിച്ച് അയണൈസേഷൻ കൂടി കൂടി വരും അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ വോൾട്ടേജ് വല്ലാതെ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും സെക്കൻഡറി പ്രൊഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ ഒരു വർഷം അയണൈസ് ചെയ്ത പാർട്ടിക്കൾ പോകണോ എനിക്ക് വീണ്ടും കൊളീഷൻസ് നടത്തിയിട്ട് ഫർദർ അയോൺസിനെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ മുതൽ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മുതൽ കുറച്ച് സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ തുടങ്ങും ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു റീജിയൻ വരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സ്റ്റേബിൾ ആവാൻ തുടങ്ങും അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാറ്റോ ഓഫ് ജി എം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് പ്ലാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റോ ഓഫ് ജി എം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇതിനു ശേഷം പിന്നെ എന്താണ് മൾട്ടിപ്പിൾ അയൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ റീജിയൻ നമ്മൾ എന്താ പറയും കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ചാർജ് റീജിയൻ എന്ന് പറയും കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ചാർജ് റീജിയൻ ശരിക്കും നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു പ്ലോട്ട് നമ്മൾ മുമ്പേ അരച്ച ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടല്ലോ അയണൈസേഷൻ കാരണം അപ്ലൈ റൂട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലോട്ട് ഇല്ലേ എല്ലാ കൗണ്ടർ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന അതിനകത്തൊരു ചെറിയ പോർഷൻ എൻലാർജ് ചെയ്താണിത് അല്ലെ ഇതായിരുന്നു ആ പ്ലോട്ട് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജും അയണൈസേഷൻ കാരണം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ജി എം കൗണ്ടറിന്റെ ഈ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മളിപ്പം എൻലാർജ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഗ്രാഫിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓക്കെ എന്താണ് കറണ്ട് റേറ്റും അതുപോലെ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജും തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഇനീഷ്യലി പിന്നെ ചെറുതാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇവിടെ അയൺ പേസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല ആസ് വി ഇൻക്രീസ് ദ വോൾട്ടേജസ് അയണൈസേഷൻ വിൽ ബിഗിൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ഇസ് കാൾ ത്രഷോട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ അപ്ലൈഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ആൻഡ് റൈസസ് ടു എ ഫ്ലാറ്റ് പോർഷൻ അല്ലെ റൈസസ് ടു എ ഫ്ലാറ്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ കേവ് കോൾഡ് ഫ്ലാറ്റോ ഓഫ് ദ ജി എം കൗണ്ടർ അല്ലെ ഈ ഒരു ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇവിടം വരെയുള്ള റീജിയനാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും വർക്കിംഗ് റീജിയൻ ഓഫ് ദി ജി എം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ജി എം കൗണ്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റീജിയനാണിത് ഇതിന്റെ ഒരു നല്ല പിന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് ഓവർ എ റേഞ്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജസ് അല്ലെ മറ്റത് നമ്മുടെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ കൗണ്ടർ ഒക്കെ ചെറിയൊരു റേഞ്ചിലെ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷേ ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ജി എം കൗണ്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് മുതൽ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വോൾട്ടേജ് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് ജി എം കൗണ്ടറിന്റെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യും അപ്ലൈഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് വളരെ ഹൈ ആവും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ചാർജ് നടക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു അയണൈസേഷൻ കറണ്ടും ഇതുപോലെ പിന്നെ വോൾട്ടേജ് തമ്മിലൊരു കറക്റ്റ് റിലേഷൻ നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൗണ്ടിങ് ആക്യുറേറ്റ് ആവില്ല ഈ റീജിയൻ കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ഡിസ്ചാർജ് റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട മൂന്ന് ഡെഫിനേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തത് കൗണ്ടിങ് എഫിഷ്യൻസി അത് നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാം കൗണ്ടിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് എഴുതാം ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് കൗണ്ടിങ് ഇഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ അയൺ പെയർ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഒരു അയൺ പെയർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവിനെയാണ് കൗണ്ടിങ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയാം കൗണ്ടിങ് എഫിഷ്യൻസി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ലൈനിൽ എഴുതാം എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ കൗണ്ടർ കൗണ്ടറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി എന്താണ് കൗണ്ടറിന്റെ എഫിഷ്യൻസി പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദി കൗണ്ട്സ് ഒബ്സേർവ്ഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത കൗൺസിന്റെ എണ്ണമാണ് കൗണ
ഇവിടെ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് അയണൈസേഷൻ അറ്റ് വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് പ്രഷർ വൺ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആകുമ്പോഴുള്ള സ്പെസിഫിക് അയണൈസേഷൻ ആണ് എന്ത് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് അയണൈസേഷൻ ഓക്കെ ഇനി പി ഇസ് ദി പ്രഷർ ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയേഴ്സ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ പ്രഷർ ആണ് ആൻഡ് എൽ ഈസ് ദ പാർട്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി അയണൈസേഷൻ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ ദ കൗണ്ടർ ഓക്കെ ആ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ ലെങ്ത് ആണ് എന്ത് ഇത് പറയേണ്ടത് ഓക്കെ പാർത്ത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി അയണൈസേഷൻ പാർട്ടിക്കിൾ അയണൈസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പാർത്ത് ലെങ്ത് ആണ് എന്ത് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയാനുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ വിർച്വൽ വിർച്വൽ ഓഫ് ജി എം കൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ജി എം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഓവർ എ റേഞ്ച് ഓഫ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജസ് ബാക്കി കൗണ്ടേഴ്സിൻ്റെ പോലെ സ്പെസിഫിക് റീജിയനിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള വോൾട്ടേജ് റേഞ്ചിലൊക്കെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും അപ്ലൈ ചെയ്യും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടില്ല പവർ സപ്ലൈ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ജി എം കൗണ്ടർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇവൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ അയണൈസേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെ ഒരു ഇവൻറ്റ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൾസ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ഇരുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് നേരത്തേക്ക് ദ ജി എം കൗണ്ടർ ഈസ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് എങ്ങനെ പറയുക ദ ജി എം കൗണ്ടർ ഈസ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഫോളോയിങ് ഈച്ച് പൾസ് ഓരോ പൾസും കഴിഞ്ഞ് ഇത്ര സമയത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കിടക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഇതിനെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെഡ് ടൈം ഓഫ് ജി എം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയും എന്താ പറയുക ഡെഡ് ടൈം ഓഫ് ജി എം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഓരോ പൾസും നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ നാനൂറ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് ഇത് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ് എന്നാൽ പോലും അത്രയും സമയം അത് വർക്ക് ചെയ്യാതെ നിൽക്കും അതിന് പറയുന്ന പറയാൻ ഡെഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതെന്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് അയൺ പേഴ്സ് ഉണ്ടായും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും പൾസ് പൾസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ കറൻസ് ഉണ്ടാവുക ആ പൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വരും ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വന്നിട്ട് അല്ലേ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെ വന്ന് അയണൈസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് അയൺസ് ഇങ്ങോട്ട് പോകും വയറിലേക്ക് പോകും അത് കാരണം ഒരു അയണൈസേഷൻ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു വലിയ കറണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് അതിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കാണിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത പാർട്ടിക്കിൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ഇടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡിലേ വരും ആ ഇരുന്നൂറ് ടു നാനൂറ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാണ് ഡെഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡീമെറിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഒന്ന് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ഡിറ്റക്ട് അൺചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെ അത് സ്വാഭാവികമാണ് കാരണം ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അൺചാർജ് അയണൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ഡിറ്റക്ട് അൺചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ലൈക്ക് ന്യൂട്രോൺസ് ന്യൂട്രോൺസിനെ പോലെ ചാർജ് ഇല്ലാത്ത പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ലിമിറ്റഡ് ലൈഫ് ഈ ജി എം കൗണ്ടറിൻ്റെ ഈ ട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ട്യൂബ് ആയിരിക്കും അല്ലെ ഈ ഇതുപോലത്തെ ഇതൊരു ട്യൂബ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ലൈഫ് വളരെ കുറവാണ് ഈ ജി എം ട്യൂബ്സ് ഓക്കെ അതാണ് അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ അപ്പോൾ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ജി എം കൗണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ബബിൾ ചേംബർ ഓക്കെ ഇതൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ഡിറ്റക്ടർ ആണ് ഓക്കെ അടുത്താണ് ബബിൾ ചേംബർ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വരും ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പോസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വരച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുക ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ജസ്റ്റിനെ
ദ വെസൽ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഈ ഒരു പിന്നെ വെസൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗ്ലാസ് പോട്ട്സ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ഫോർ പ്ലേസിംഗ് ദ ക്യാമറാസ് ഓക്കെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെ മുകളിൽ ഗ്ലാസ് ആണ് ഓക്കെ അവിടെ നമ്മൾ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ട്രാക്കിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എ ബോക്സ് ഓഫ് തിക്ക് ഗ്ലാസ് വാൾസ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് കണക്റ്റഡ് ടു എക്സ്പാഷൻ പ്രഷർ സിസ്റ്റം ഈ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഷീൽഡ് കാണുന്നില്ലേ അതുപോലെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ശേഷം അതിനകത്തുള്ളത് ടു പെയിൻ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ചേംബർ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ ചേംബർ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ കീപ്പ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ചുറ്റിനും ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ആൻഡ് ലിക്വിഡ് ഹീലിയം ഷീൽഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള ഈ ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൽ അത് എന്ത് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ഒരു ഇത് നോക്കുക ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ഷീൽഡ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഇതുപോലത്തെ ഈ ട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ഷീൽഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടാങ്ക് അതിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ഹൈ എനർജി പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ അലൗഡ് ടു എൻ്റർ ദ ചേംബർ ഫ്രം ദ സൈഡ് വിൻഡോ ഡബ്ല്യു ഈ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉണ്ടോ ഇവിടെ വിൻഡോ ഇല്ല ഇവിടെ നിന്നാണ് ബീംസ് പാർട്ടിക്കിൾ ബീംസ് ഇതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിവിടെ പ്രഷർ പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫ്ലാഷ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ക്യാമറ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഫോട്ടോ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ അടിഭാഗത്തായിട്ടൊരു മാഗ്നറ്റിക് പോൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ചാർജർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ ഈ ചാർജ് പാർട്ടിക്കൾ ഇപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ആൻസ് ചെയ്ത് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലെ അല്ല ചാർജർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ദി മാഗ്നറ്റിക് പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റിക് പോൾ നോർത്തോ സൗത്തോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അതുപോലെ തന്നെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ആണോ പോസിറ്റീവ് ആണോ എന്നുള്ളതനുസരിച്ച് ഇതൊന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബെൻഡാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ബെൻഡാവും അല്ലെ ദ പാത്ത് ട്രാക്ക് ഓഫ് ദ പാത്ത് ഈസ് കേവ്ഡ് അല്ലെ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചാർജും നമുക്ക് അതുപോലെ എനർജി മൊമെൻറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ആ ഒരു സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥേനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് സാധാരണ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷറിൽ ഇപ്പം നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ ലിക്വിഡ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ നോർമൽ ബോയിലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ബോയിൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ബോയിൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ലിക്വിഡ്സ് സാധാരണ എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുക ഇനി പ്രഷർ നമ്മൾ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ബോയിലിംഗ് പോയിന്റും കൂടും ഓക്കെ അങ്ങനെ ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് കൂടിയെന്നരുത് അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇത് ചൂടാക്കി ചൂടാക്കി വന്നിട്ട് ഹൈ പ്രഷറിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലിക്വിഡിനെ നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സഡൻലി അതിൻ്റെ പ്രഷർ റിലീസ് ചെയ്യും അല്ലേ അത്തരം സ്റ്റേറ്റിലുള്ളൊരു വാട്ടറിനെ നമ്മൾ ഒരു ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താ പറയുക സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ അത്തരത്തിൽ സൂപ്പർ ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ലിക്വിഡിനെ വിട്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ ബീം ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിലേക്ക് വരിക അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ പോകുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടൻസേഷൻ സെൻറ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ കുമിളകൾ ബബിൾസ് ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ ഒരു ടെൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സൈസിലേക്ക് ഈ കുമിളകൾ വലുതായി വരും ഓക്കെ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകുന്നതോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈക്രോ സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ
നമ്മുടെ ബബിൾ ചേമ്പർ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ചേമ്പറാണ് അടുത്ത പാർട്ടിക്കിൾ ഡിറ്റക്ടർ ആണ് ക്ലൗഡ് ചേമ്പർ സി എൽ ഒ യു ഡി ക്ലൗഡ് ചേമ്പർ ഇതിനകത്ത് ഏകദേശം അതുപോലത്തെ ഒരു പ്രോസസ് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡയഗ്രം നോക്കുക കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഈ രീതിയിൽ തന്നെ വരച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ മുകളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇവിടെ സി സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാമറാസ് ആണ് മുകളിലൊരു ഗ്ലാസ് ടോപ്പ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേമ്പർ ആണ് ഓക്കെ ഒരു പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള ക്ലൗഡ് ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സിലിണ്ടിക്കൽ ചേമ്പർ ആണ് ഓക്കെ സിലിണ്ടിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് ഇതിന്റെ ക്രോസ് വ്യൂ ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു പിസ്റ്റൺ ആണിത് ഓക്കെ ഈ കാണുന്നത് ഒരു പിസ്റ്റൺ ആണ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പിസ്റ്റൺ ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് വലിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്തുള്ള എയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ എയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഐഡിയാബാറ്റിക്കലി ഓക്കെ അങ്ങനെ പിസ്റ്റൺ താഴേക്ക് വലിച്ചാൽ എയർ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഐഡിയാബാറ്റിക്കലി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കടത്തി വിടുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു എന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള രണ്ടെണ്ണം എന്താണ് വുഡൺ ബ്ലോക്സ് ആണ് വിച്ച് റെഡ്യൂസസ് ദ സ്പേസ് ഇൻസൈഡ് ദ പിസ്റ്റൺ ഈ പിസ്റ്റൺ അകത്തുള്ള സ്പേസ് എയർ സ്പേസ് കുറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡബ്ല്യു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പിസ്റ്റണിന്റെ താഴ് ഭാഗത്തായിട്ട് എന്തുണ്ട് ഒരു വാൾവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വാൾവ് നേരെ ഒരു ഇവാക്വേറ്റഡ് വെസലിലേക്കാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ താത്തിട്ട് വാൾവ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ എയർ നേരെ ഇതിലേക്ക് ഫില്ലാവുക ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് ആണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സഡൻ ഈ പിസ്റ്റൺ താത്തിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഗ്യാസിന് നമ്മൾ സഡൻ എക്സ്പാൻഷൻ അണ്ടർഗോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ആ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അതിലേക്ക് അയണൈസിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടും ഓക്കെ ത്രൂ എ വിൻഡോ ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് അതിലേക്ക് കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് പോയ വൈക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫൈൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇതിനകത്ത് എയർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ അത് ശരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡസ്റ്റ് ഫ്രീ എയർ ആണ് ഡസ്റ്റ് ഇല്ലാത്ത എയർ ആണ് വിച്ച് ഈസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ പേപ്പർ ഓക്കെ വാട്ടർ പേപ്പർ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള എയർ ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പം ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിലൂടെ അയണൈസിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ പോയ വൈക്കുള്ള ഭാഗത്ത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അങ്ങനെ ആ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് നമ്മൾ പോയ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഒരു ട്രാക്ക് അവിടെ ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് ആണ് ആ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ ഇല്യൂമിനേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ വെളിച്ചം ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അതേ സമയം എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ വർക്കിംഗ് പറയാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഡയഗ്രം വരച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വരും കേട്ടോ വർക്കിംഗ് ഇത്രയേ ഉള്ളപ്പം ഒരു സിലിണ്ടിക്കൽ ചേമ്പർ അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട് എയർ ഉണ്ട് സാച്ചുറേറ്റഡ് വിത്ത് വാട്ടർ പേപ്പർ ഇനി നമ്മൾ പിസ്റ്റൺ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു പിസ്റ്റൺ ഉപയോഗിച്ച് ഈ എയറിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അയണൈസിംഗ് പാർട്ടിക്കിളിനെ അതിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു ആ പാർട്ടിക്കിൾ പോണ വൈക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നു അതിനോടാണ് ഇതിനെ ക്ലൗഡ് ചേമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പോണ വൈക്ക് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലൗഡ് ചേമ്പർ അങ്ങനെ ഉണ്ടായ അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഇല്യൂമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതേ സമയം നമ്മൾ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പറഞ്ഞ പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് അതിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നു പോസിട്രോണും മിസോണൊക്കെ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് തിക്ക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിറ്റ് പാത്സ് ആയിരിക്കും ബീറ്റ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താവും പിന്നെ തിന്ന ആയിട്ടുള്ള സിഗ്സാക് പാത്സ് ആയിരിക്കും അതൊക്കെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ചാർജ് കാണണമെങ്കിൽ പൊളാരിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാഗ്നറ
കോൾഡ് അറ്റ് ദ ബോട്ടം മുകൾ ഭാഗത്ത് ചൂട് ഉള്ളതും അതുപോലെ താഴെ ഭാഗത്ത് തണുപ്പുള്ളതുമാണ് എന്നിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുന്തോറും തണുപ്പ് ചൂട് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ അതിന് തെർമൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയും ഗ്രാജുവലി എന്ത് ചെയ്യും ടെമ്പറേച്ചർ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭയങ്കര വിഷദമായിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും അല്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രം മതിയെന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ലിക്വിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീതയിൽ ആൽക്കോളാണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ വാമായിട്ടുള്ള റീജിയനിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് വേപ്രൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഓക്കെ വേപ്രൈസ് ചെയ്ത് നിൽക്കും ഇനി ആ വേപ്പേഴ്സ് താഴേക്ക് എത്തുന്നതോറും എന്ത് ചെയ്യും അത് പിന്നെ താഴേക്ക് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചൂട് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവിടെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ട്രാക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഉണ്ടാവണ അത്രയും സമയം എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ആക്റ്റീവായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പിസ്റ്റൺ വലിച്ച് അതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ അടുത്ത എക്സ്പാൻഷൻ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അതായത് ദ ചേംബർ റിമെയിൻസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി സെൻസിറ്റീവ് ടു അത് അയണൈസിംഗ് പാർട്ടിക്കിൾ അണ്ടിൽ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഈസ് എക്സോട്ട് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ വി മീതിയൽ ആൽക്കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലിക്വിഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ലിക്വിഡിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്രേഡിൻ്റെ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം സമയം എന്താണ് ഈ ചേംബർ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പിന്നെ ഇലിമിനേറ്റീവും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇലിമിനേറ്റീവും ഒരു സ്ട്രോങ് ലൈറ്റ് സോഴ്സും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ പാർട്ടിക്കുലർ ട്രാക്കിനെ നമ്മൾ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പോസിറ്റോൺ അതുപോലെ മിയോൺസ് കെ സീറോ മെസോൺസ് ലാംഡ സീറോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ഡിസ്കഷൻ ഇല്ല കേട്ടോ ഡിഫ്യൂഷൻ ക്ലൗഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും മുമ്പ് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുമില്ല എന്ന് തോന്നണം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് സിൻറ്റുലേഷൻ കൗണ്ടറും അതുപോലെ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിറ്റക്ടറും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ അത് അടുത്ത ക്ലാസ് പറയാം താങ്ക് യു ഓ